Herkese merhaba, ben Berat Koca Üniversitesi Fakültesi'nde 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün abi bazı kişiler tipe başlarken tablet almak daha iyi diyor. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında diye bir arkadaşımız bana bir soru sormuş. Şimdi ben şunu söyleyeyim, ben şu an tablet kullanıyorum fakat öncesinde not kullanıyordum. Bana sorsalar şu an sen tabletim önerisin yoksa notum önerisin diye ben kesinlikle tablet derim. Neden böyle derim? Birinci olarak ekonomik olarak bir rahatlık sağlıyor. Çünkü notta şöyle bir sorun oluyor, notu siz... Her kurul başı bir daha almanız gerekiyor ve neredeyse her ay başı bir tane kurul var. Ve her ay başı bir nota para verdiğinizde gerçekten çok yüksek paralar vermiş oluyorsunuz. Ve şunu da söyleyeyim. Ben bir sınıftayken yani 3 yıl öncesinde bir kurulu ben 50-60 liraya alabiliyordum. 50-60 lira gibi ücret alabildim ve aynı zamanda spirallesini alabiliyordum. Fakat şu an 4. kurul yani en son takip ettiğim kurul oydu. Ben tableti aldığım kurul da oydu. Ben onu da almadım not. Direkt tablet aldım. Onda dördüncü kurulda not fiyatı 500 liraya kadar dayandı ve dedim ki yani yuh artık yani abartı oldu. Tabi neden artıyor dolar ve kağıt fiyatlarının bu kadar denli artması sebebiyle ama 10 katı artması da gerçekten inanılmaz derecede fazla ve öğrencisin sonuç olarak sende. Ben dedim ki yani bir kere tablet alayım en azından sonrasında hem ekonomik olarak rahatlık olur hem de kendi işlerinde de kullanırım bu tablet diye. Öyle düşündüm ve tablet aldım iyi ki de almışım. Çünkü sonrasında baktım sadece bir dönem içerisinde neredeyse 1 milyar para verildi o notlara, o notları alan arkadaşlarımdan gördüğüm kadarıyla. Ve siz 1 milyar veriyorsunuz fakat sonra kullanamıyorsunuz bile bu notları. Çöp oluyor yani çok kötü bir şey. Çöp olması baya kötü bir şey. Onun yerine ilk tablet aldık yani. Tabletle de ben kendime iPad aldım. Başka bir şey alabilirsiniz fakat ben... Biraz daha uzun ömürlü olmasını istedim açıkçası. Yani Samsung da alabilirsiniz, başka bir şey de alabilirsiniz. Ben biraz baktım işte bütçeme göre en mantıklı iPad almaktı. O sebepten türü ben iPad aldım. Fakat şunu da ekleyeyim aynı zamanda. Ben bunu nasıl aldım? Apple ve Samsung'da eğer Apple ve Samsung yerine Apple öğrenci ve Samsung öğrenci yazarsanız eğer daha uygun fiyatlı tabletler veya bilgisayarlar hepsi çıkıyor. Ben de işte bunu Apple öğrenciden almıştım. Apple öğrenci de işte normalde mesela atıyorum 5000 liraysa ben 4500 aldım. Mesela öyle bir indirim sağlıyordu Apple öğrenci. Aynı zamanda kalemini de aldım. Bu şekilde de üzerlerine not aldım. Aynı zamanda önceki videoyu izlemişseniz de tablette nasıl ders çalıştığımı da anlatmıştım. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi bir de ikinci olarak hangi rahatlık üstüne ben onlara bahsedeyim biraz. Ekonomik olarak dediğim gibi böyle şeyler oluyordu. E şimdi ben notlarımı da getirdim size göstermek adına. Hani onlara da farkını siz görün diye. Notlarım da bu şekilde. Bu e, üçüncü sınıfın üçüncü kurulu notu ve bu kurulumuz bir buçuk aydı. E, bir buçuk ayda işlediğimiz notlar bu kadardı. E mesela şöyle bir sorun oluyor. Atıyorum hoca derste diyor ki çocuk immün yetmez diye. Sen böyle bakıyorsun. Ya çocuk immün yetmez hangisinde diye böyle bir saat arıyorsun. Ondan sonra buldun diyelim bir saat sayfasını açıyorsun. Hoca orada 5 dakika ders anlatıyor. Sen 5 dakikan gitmiş oluyor. Sonra 5 dakikayı göremiyorsun. O 5 dakikan kayıp olmuş oluyor. Sonrasında ekstra olarak mesela şöyle oluyor. Bu çokça başımıza geldi. Hocalar slide değiştirmiş oluyor. E slide değiştirince ne olacak? Bu kez de e, senin bu kağıda basılı zaten. Slide değişmişse bu değiştiremezsin sonuç olarak. E, buradaki notun çöp olmuş oluyor. Sen gidip bir daha alman gerekiyor. Bu da... Ya ekstra masraf olacak veya sen eğer uğraşmak istersen bu ekstra masraf olacak. Genelde uğraş istemiyorsun. Yani tekrar ne uğraşayım diye düşünüyorsun. Bu kez de öğrenemiyorsun ve sınavda da o sorusunu yapamıyorsun. Seni de etkiliyor aynı şekilde. Tablette mesela şöyle bir avantaj var. Eğer bir not değişmişse direkt o değişmiş notu indirebiliyorsun ve dersi o değişmiş not üzerinden dinleyebiliyorsun. Çok daha rahat oluyor gerçekten. Ekstra olarak da şöyle bir şey var. Mesela ben bu notları sürekli taşıyordum. Fakat sürekli taşıya taşıya sırtım falan alıyor çünkü... Sürekli bir sürü kitap taşıyorsun yanında sürekli sürekli çok ağrıtıyor onun yerine bir tablet taşımak benim açımdan da çok rahat oluyordu çünkü bu kadar ağırlığı taşımak bu kadar ağırlığı böyle içinde bulmak çok zor oluyordu ve aynı zamanda sürekli mesela bu kadar kitapla böyle gözlüğe gelince hani ben bunu nasıl yapacağım şunu nasıl yapacağım falan gibi psikolojiye giriyorsun fakat ben kendi açımdan söylüyorum tabi bu psikolojiye girme olayını fakat tablette böyle küçük küçük kutular halinde ya, biraz daha böyle rahat oluyordum rahat, rahat hissediyordum bu sebepten türde tablet almak benim açımdan çok daha rahat oldu ve çok daha mantıklı oldu ben dediğim gibi tableti öneririm siz bütçenize göre bakabilirsiniz not da alabilirsiniz yani notu almak isteyen kişiler not da alabilir yani ben kağıttan çalışmak istiyorum diyenler fakat şunu da söylemek istiyorum aynı zamanda ben tabletten çalışmaya başladığımda kağıda yazmamla tablet yazmam arasında çok büyük bir fark oldu. En başta bir tablet yazmak biraz zor oldu fakat şu an neredeyse kağıdı yazdığımın iki katı hızla daha hızlı yazabiliyorum. Hızlı bir şekilde yazılıyor fakat kağıtta çok yavaş yazılıyor ve elinizde ağrıtabiliyorsunuz böyle sorunlar oluyor. Dediğim gibi seçim size kalmış fakat ben dediğim gibi tableti öneririm. Maalesef dolardan kaynaklı biraz. Tablet fiyatları da gerçekten çok uçtu. Hani ben de isterdim ki böyle çok uygun fiyatlara tablet alabilirim. Çok uygun fiyatlara bir şeyler yapabilirim fakat dediğim gibi tablet fiyatları da pahalı. Seçim tabi size kalmış. Ne istersiniz, ne yaparsınız. Genel olarak ama bir tablet ihtiyacı veya not ihtiyacı oluyor. Onu belirteyim öncelikle. İnşallah dolar gibi şeyler biraz düşer de bu insanlarımız biraz olsun böyle tablet olsun veya not olsun. Aslında çok gereken eğitim materyallerine ulaşabilelim. 
İnşallah düşmesi dileğiyle. Gerçekten çok emek veriyoruz. Editinden tutun da videoya çekene kadar çok emek veriyoruz. Videoyu beğenip abone olursanız çok güzel destek olmuş olursunuz. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.